Good morning students, I'm Sarita. Today we will be studying the lesson The Black Aeroplane from your book First Flight. And the author of this lesson is Frederick Forsyth. This lesson, the author. Author of this lesson, Mr. Frederick Forsyth, he, was a, he is a British author. And many of his literary works are now an imitation of the movies. Like uh, Avengers and Icon. Characters. Characters in this story, the black aeroplane lesson, we have three characters, main characters. The narrator, the person who is flying his uh, aeroplane and the unkind unknown friend and the woman who works at control office. The narrator. The narrator is the pilot who was flying his Dakota DS-088 aeroplane over France back to England and lost his way due to storm clouds. Next character we have the kind unknown friend, a pilot who was flying the black aeroplane and helped the narrator to find the way to in the storm. Next character in this lesson we have the woman, the working woman in the control center whom the narrator asked about the unknown friend of the black aeroplane. Like we have traffic office in the same way we have air control traffic office for the airways. Theme of the lesson. The story shifts between miracle and mystery. Miracle means rahasya or chamatkar or reality is what is we are facing in our lives. That is reality. Summary of the lesson. Plot summary. The main character of the story is a pilot and he is flying at night in his old Dakota DS-088 aeroplane to travel from France to England. He dreams of his holiday and looks for forward to meet his family. The story begins. The story starts with the main character. He is a pilot who is flying in his old Dakota DS-088 and he is going to England. इंग्लैंड में वो अपनी फैमिली को ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन करने वाला है इसलिए वो बहुत खुश है अलॉन्ग विद दैट ही ऑल्सो थिंक्स अबाउट हैविंग अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट वेरी सुन पेरिस वॉज नाउ लेफ्ट बिहाइंड बट दे वो डार्क क्लाउड फॉर वर्ड्स दैट सिग्नल्ड अपकमिंग स्ट्रॉन्ग नरेटर यानी पायलट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की रात को 10 बजे फ्रांसिस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली ही वाज ड्रा ही वाज फ्लाइंग इन हिज ओल्ड एकॉटा एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही विल बी हैविंग हिज ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली दो ही न्यू दैट ही शुड रिटर्न बैक टू पेरिस इट वुड बी अनसेफ एंड डेंजरस फॉर हिम टू फ्लाई इन दिस वेदर ही डिसाइड्स टू टेक अ रिस्क and flew his Dakota straight into the storm. At 10 o'clock, Francis started his journey. At 10 o'clock, he was about 10 o'clock. And he was also thinking about his next day's morning that he will enjoy his family with his family. But then, what he sees is that there are very big trees in front of him. And he sees that there are very big trees in front of him. And he sees that there are very big trees in front of him. And he sees that there are very big trees in front of him. And he sees that there are very big trees in front of him. अपने आप को समझाता है और कोशिश करता है कि एक बार तो उसके मन में विचार आता है कि ही शुड गो बैक वो वापस चला जाए पेरिस लेकिन फिर उसको वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट इंजॉय करेगा दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स दैट वर अ साइन ऑफ द अपकमिंग स्ट्रॉन्ग नाउ एवरी गेट्स डार्क ऑल द डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कम्पास वर कम्प्लीटली डेड जब नरे पायलट ये स्टार्ट कर ले सोच डिसाइड कर लेता है कि वो उन स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स को क्रॉस करके जाएगा अपने फ्लाइट और जो उसने फ्लाइट शुरू की है जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेगा तब क्या होता है द मोमेंट ही एंटर्स इनसाइड द क्लाउड्स जब वो उन क्लाउड्स में जाता है तो उस चारों तरफ उसको अंधेरा दिखाई देता है और उसका जो प्लेन है वो ट्विस्ट हो जाता है और वो कोई भी कुछ भी आस बाहर नहीं देख पाता और तब वो कोशिश करता है कि वो अपनी कंपास से डायरेक्शन को समझने की कोशिश करे कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है तो व्हाट ही सीज कि उसका जो कंपास है वो भी काम नहीं कर रहा होता ही ट्राई द रेडियो बट दैट वाज डेड टू वो कोशिश करता है कि वो अपने जो है रेडियो के थ्रू रडार के थ्रू कंट्रोल ऑफिस में मैसेज भेज के डायरेक्शन मांगे और अपने प्लेन को उसी डायरेक्शन में लेके जाए वेन ही वॉज ओन इज अबाउट 
टू गिव अप ऑल हिज होप्स और उसके बाद क्या होता है उसका जो कॉन्टैक्ट जो है अपने ऑफिस से कंट्रोल ऑफिस से वो भी डिसकनेक्ट हो जाता है वो उसको कंट्रोल उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता He saw another plane whose pilot was waving at him, and the pilot was waving in order to instruct him to follow. अब तभी वो क्या देखता है कि उसका जो control office से contact है वो खत्म हो चुका है. उसका compass काम नहीं कर रहा है. और तभी वो क्या देखता है उसको आसपास बाहर कुछ दिखाई नहीं देता. तभी उसे क्या दिखाई देता है? एक दूसरा black aeroplane दिखाई देता है. और वो जो black aeroplane था, उसमें जो pilot था. वो पायलट उसको दिखाई देता है कि वो उसको वेव कर रहा है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है जैसे कि वो उसको ये समझाना चाहता है कि वो उसको फॉलो करे हाफ एन आवर पास द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल अहेड ऑफ हिम अब क्या है नरेटर जो है जो पायलट है जो डी एस डिकॉटा फ्लाई कर रहा है उसको कोई उसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे उसकी कंपास काम नहीं कर रही उसको डायरेक्शन नहीं पता उसका जो लास्ट टैंक फ्यूल टैंक है उसमें भी फ्यूल कम है जिसमें वो सिर्फ पाँच दस मिनट और अपना प्लेन फ्लाई कर सकता है और उसको अब वो घबरा जाता है वो डर रहा है और ऐसा करते ही करते करते ही उसको जो है जो दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो उसको दिखाई देता है और वो उसको फॉलो करता है ऐसा करते करते उसको थर्टी मिनट्स हो जाते हैं हाफ एन आवर पास एंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल अहेड ऑफ एम और अभी भी वो जो प्लेन था उससे आगे द ब्लैक एरोप्लेन था तो वो उससे आगे चल रहा था एंड गाइडिंग हिम थ्रू द स्टॉम एंड नाउ द नरेटर बिगिनस टू वरी एज द फ्यूल वॉज ऑलमोस्ट फिनिशिंग उसको थोड़ा सा डर लगता है थोड़ी सी घबराहट होती है क्यों क्योंकि उसका जो फ्यूल था वो खत्म होने वाला Suddenly he came out of the clouds and saw lights of the runway in front of him and felt happy and lucky to be rescued. तभी क्या होता है उसकी इस घबराहट के दौरान ही वो फ्लाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. He didn't have any choice. और वो उस black aeroplane को follow करता है और follow करते करते वो जब उसको चिंता होती है कि कहीं वो ऐसा ना हो कि fuel tank में fuel finish हो जाए तो तभी वो क्या देखता है उसको दिखाई देता है कि वो स्टॉम क्लाउड से बाहर आ चुका है और बाहर आते ही उसको रनवे की लाइट्स दिखाई देने लगती है रनवे मीन्स जहाँ पे एयरपोर्ट में वो प्लेस जहाँ पे फ्लाइट्स फ्लाइट्स टैक टेक ऑफ और लैंड करती है और तभी वो खुश हो जाता है कि वो उससे बच गया वेन ही टर्न बैक टू लुक फॉर द एरोप्लेन और मैन हु हेल्प हिम थ्रू द स्टॉम ही खुद नॉट सी एनी वन एल्स अब वो जब स्टॉम से बाहर आ जाता है थोड़ा उसका सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है वो खुश हो जाता है कि वो बच गया उसने सरवाइव कर लिया अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली तभी वो क्या करता है वो दूसरे प्लेन को उस व्यक्ति को उस एरो प्लेन चलाने वाले को पायलट को जो है थैंक्स कहना चाहता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी लेकिन तभी क्या होता है उसको वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं देता ही डिसाइड टू गो टू द कंट्रोल सेंटर टू फाइंड द पर्सन एंड थैंक पर्सनली अब वो क्या सोचता है कि वो जब कंट्रोल ऑफिस में जाएगा कंट्रोल ऑफिस में सभी का रिकॉर्ड रहता है उस रात जो जो फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं उसका सभी का रिकॉर्ड उस फ्लाइट कंट्रोल ऑफिस में था और वो ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा और वहाँ पर उनसे पूछ लेगा कि दूसरा पायलट कौन था जो प्लेन फ्लाई कर रहा था वो उसको थैंक्स कहना चाहता है बट टू हिज एटमोस्ट शॉक लेकिन उसको तब बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है क्यों लगता है ही वॉज थ्री टू नो फ्रॉम द वुमेन दैट देर वॉज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग क्योंकि जब उसको ये पता चलता है कि उस दिन सिर्फ एक डी एस डिकॉटा जो था वो फ्लाई कर रहा था कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं दैट नाइट एंड इट वॉज ओनली हिज एरोप्लेन दैट द वुमेन कुड सी ऑन द रिटार्ट और वो फिर दोबारा उनसे पूछता है दोबारा उनको बोलता है कि आप एक बार और कंफर्म कीजिए तब उसे पता चलता है कि चेकिंग करने के बाद कि उधर कोई भी दूसरा उस रात को एरोप्लेन फ्लाई नहीं हो रहा था सो so, जब कहानी ऐसे ही ख़त्म होती है लेकिन इस कहानी के एंड के साथ जो ट्विस्ट था इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि जो जब हमने स्टार्ट किया स्टोरी तो इट वाज गोइंग वेरी सिंपल एंड प्लेन स्टोरी ऐसा लग रहा था कि एक बहुत सिंपल सी कहानी चल रही है एक पायलट है अपनी जर्नी शुरू कर रहा है लेकिन एट बाय द टाइम जैसे 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 कहानी आगे बढ़ती है हम क्या देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आता है और जो पायलट है वो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स में स्ट्रक हो जाता है अब वो जब स्ट्रक हो जाता है उसको दूसरा एरोप्लेन हेल्प करता है एरोप्लेन का पायलट जो है उसको हेल्प करता है लेकिन तब होता क्या है जब उसको थैंक यू करना चाहता है अपनी जर्नी फिनिश हो जाने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने के बाद तब क्या होता है उसको कोई दूसरा पायलट पता चलता है कि दूसरा कोई एरोप्लेन फ्लाई ही नहीं हो रहा जब ऐसा होता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमारी कहानी खत्म होती है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के साथ 
ऑथर के लिए भी और जो फ्लाई कर रहा था नरेटर उसके लिए भी और हमारे लिए भी रीडर के लिए भी कि दिस लेफ्ट हिम कंफ्यूज एंड ही वाज लेफ्ट विद मेनी अनसर्ड क्वेश्चंस कई सारे प्रश्न थे उसके मन में जिसके उसके पास जवाब नहीं थे जैसे कि हु वाज द अदर पायलट दूसरा पायलट कौन था व्हाई ही हेल्प द नरेटर उसने नरेटर की हेल्प क्यों की व्हाई एनी वन एल्स इज अनेबल टू सी द ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग जो दूसरा एरोप्लेन था जब कोई दूसरा एरोप्लेन कंट्रोल ऑफिस के रिकॉर्ड्स के अनुसार कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं तो उसे कहाँ से और कैसे देखा वो दूसरा प्लेन वेन ऑल द होप्स वर लॉस्ट हाउ ही सॉ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टोन विदाउट लाइट्स और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जब कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं और जो दूसरा प्लेन उसने देखा ऑथर नरेटर पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहा था उन स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स में लेकिन जब उसने वो दूसरा प्लेन देखा तो उस दूसरे प्लेन के जो विंग्स थे उस पर लाइट्स नहीं थी तो ये भी बहुत सरप्राइज की बात है कि अंधेरे में जब पायलट को कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दूसरा एरोप्लेन उसको दिखाई देता है उसमें बैठा हुआ पायलट दिखाई देता है और वो जो एरोप्लेन है उसके विंग्स पर लाइट्स भी नहीं है How he could reach safely in spite of all his direction instruments stopped functioning and he lost control of the plane. और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उस व्यक्ति को कि कंपास काम नहीं कर रही थी कंट्रोल ऑफिस उसका कोई कनेक्शन नहीं था then how he was able to reach safely Paris? So summary यहाँ खत्म होती है अब हम करते हैं key points. यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके आधार पर हम इस लेसन को समराइज कर सकते हैं पॉइंट्स वही सम द ट्रिप टू इंग्लैंड कहानी शुरू होती है कहाँ से पायलट के नरेटर के जर्नी से उसके बाद फियर ऑफ स्टॉप वो जब रात 10 बजे अपनी जर्नी शुरू करता है वेदर बिल्कुल अच्छा था क्लियर था स्काई लेकिन तभी क्या होता है रात के डेढ़ बजे उसको जब इंस्ट्रक्शंस मिलती है उससे पहले कि वो 20 डिग्री वेस्ट में जाए वो उधर टर्न करता है उसके बाद जाता है तो उसको क्लाउड्स दिखाई देते हैं वो घबरा जाता है और रिस्क बट प्रे डिसीजन ऑफ द ऑटो रिस्क ही तो था स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स में जाना रिस्क ही तो था लेकिन वो फिर भी डिसाइड करता है अब ब्लैक एरोप्लेन अपियर जब वो उसमें स्ट्रॉन्ग में स्टक हो जाता है उसकी कंपास काम नहीं करती है उसके जो कंट्रोल ऑफिस से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है उस वक्त वो क्या उसको कौन हेल्प करता है ब्लैक एरोप्लेन अ सेफ लैंड जब ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसकी हेल्प करता है तो उसके बाद जो है उसकी सेफ लैंडिंग होती है कहाँ पर इंग्लैंड में वो पहुँच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे द ग्रेटेस्ट सरप्राइज और सबसे ज़्यादा उसके लिए सरप्राइज की बात ये थी कि वो जो व्यक्ति था दूसरा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो उसको कैसे हेल्प कर रहा था जब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो यहीं पर हमारी समरी फिनिश होती है सो so, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर इस लेसन के का थीम और इसकी स्टोरी समराइज की हमने सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द न्यू लेसन थैंक यू